Hello, everyone. Good evening. Hi, teacher. Okay, let's wait one minute for the rest of the class. I'm going to send the, the job aid. Le voy a mandar la guía. Okay, hello everyone. All right, let's do attendance. Okay, okay let's do attendance. Uh, Ada Susana. Present teacher. Ana Maria Chacon. Ana Maria, Carla Ivania, Carlos Armando Duarte, Claudia Maricela Solano, Débora Raquel. I'm here, teacher. Present, I'm here. Okay. Débora Raquel. Present. Okay. Elvi Martinez. Elvin Martinez. Okay. Fatima Lopez. Present. Fernando Ernesto. Present. Jose Antonio Cubillas. Present. Jose Saúl. Jose Saúl. Carla Janet Amaya. Luis Umaña. Present. Miguel Ángel Paz. Present. Miriam Carolina. Present, teacher. René Alfonso. Present. Sabrina Álvarez. Sabrina Latín. Present. Sandra Elizabeth. Present. William Alexander. William Present. Alexander. Uh, Isela Liliana. Present. Karina Beatriz. Karina Beatriz. And Jocelyn Rivas. Present. Okay. Eh, personas que no llamé. Eh, Ana, bueno, sí los llamé, pero no están. Ana María. Ana María Chacón. Carla Ivania. Carlos Armando Duarte. Elvi Martínez. José Saúl. Carla Janet Amaya. Present teacher. Ok. Eh, Lina Álvarez. Ok. Los demás sí están. All right. Very good, very good, guys. Um, había un problema allí con tarea número 16, eh, pregunta número 2. No sé por qué no las está aceptando, no entiendo. Yes, eh, pero... Pero si alguien pudo, pudo sol, solventar eso, pues ahí nos manda una captura. Pero yo mandé captura de las respuestas que yo tengo y no, no encaja. Pero no se preocupen, ¿no? sigamos trabajando, eso hay que lo arreglen ellos. Yo voy a mandar ese, esa información. Ok, let's continue. Um, les mandé una guía, pero pueden ver acá solamente para que se las pueda explicar. All right. So, uh, questions in the past. Questions in the past, right? So, le voy a mostrar tres diferentes tipos de questions in the past. Okay? Eh, esto lo vimos ayer también. Esta es otra forma de verlo y vamos a hacer más prácticas. All right, questions in the past. Cuando vean yes, or, yes and no, simplemente son preguntas cerradas. ¿sí? Solamente puedo responder en positivo y negativo agregándole un complemento. Cuando vean WH, Son preguntas abiertas. Tengo que dar información. ¿Ok? 
Okay. Now, estamos en el pasado. See, ¿sí? past only. Okay. So, questions in the past with the verb to be. Right. What is the past of the verb to be? Is was or were. Okay. ¿Se acuerdan? El pasado del verb to be. Cuando uso was? When I have singular subject. Cuando uso were? Plural subject. Okay. So, for example, was the training good? Was the training good? Were you excited to get the new promotion? Were you excited to get the new promotion? Okay. The past of B with WH questions. See? So, entonces aquí tengo que tener was and were, pero antes de eso tengo que tener WH questions. See? Tengo que tener una WH question antes. So voy a, voy a combinar WH plus was and were. Okay? For example, where were you last night? Todas estas preguntas son en el pasado. Where were you last night? Where was the meeting? Where, Carla, micrófono. Where was the meeting? Okay? Do you see? Questions in the past. Estoy combinando el verb to be con el pasado was verb. Okay? Questions? Mi, re, mi, mi respuesta también va a tener was and were, right? Where was the meeting? The meeting was in the hotel. Okay? Was. Mi respuesta también tiene was. Okay? O si me preguntan con were. Where were you? Oh, no. Pero este, este es diferente porque voy a usar you. Where were you last night? I was at the party. Okay. Very good. Okay. Ahora viene la otra categoría. Simple pass, yes or no, and simple pass WH. Okay. Simple pass, uh, yes or no, I have to use did. Did the training start at 8 a.m.? Yes, it did. No, it didn't. Did she finish the report last night? Yes, she did. No, she didn't. Si me preguntan con did, respondo con did. Okay? Simple past. When did you start the training? See, ¿Sí? ahora voy a combinar WH antes de did. When did you start the training? What did you do after work last night? Okay? Now, quiero que vean algo súper importante. El verbo se queda igual. Ah, perdón. El verbo aquí es do. ¿Sí? No modifico el verbo, no lo pongo en el pasado. ¿Por qué? Porque ya tengo did. ¿Sí? Ya tengo did, que es el verbo auxiliar. Pone todo en el pasado. ¿Sí? Ok. So, ¿cómo puedo responder aquí? Tengo que responder con did. When did you start the training? Oh, no, in the past. I have to, a simple past. We are responding in a simple past. Uh, positive. When did you start the training? So, ahora voy a hablar en el pasado. Uh, positive. I started the training in May. Okay. When did you start the training? I started the training in May. See, ¿Sí? ahora sí necesito ED. Verb. Okay. What did you do after work last night? Okay. I went to eat pupusas. Estoy usando el simple past. Affirmative. affirmative. Eh, puedo usar verbos con ED o puedo usar verbos irregulares. Okay. All right. The next one is... Past continuous, yes or no, and past continuous with WH. For example, were you talking to your boss? Estabas hablando con tu jefe? Were you talking to your boss? So, obviamente una yes or no question, see? So, entonces, ¿cómo voy a responder? Yes, I was, or? Yes, I was. No, I was not. Correct. I wasn't. Mm -hmm. Correct. Right? Was she talking to her boss? Was she talking to her boss? Yes, she was. No, she wasn't. No, she wasn't. Okay, ahí está la respuesta, ¿sí? 
All right. Next is past continuous with WH. Right? So we have to net. Aquí hay tres combinaciones. So, uh, capten esto. What, que sería el WH word. Tengo was, pero ahora le voy a agregar algo adicional. ING in the verb. What was she doing last night? ¿Qué estaba haciendo ella ayer, la, ayer en la noche? What was she doing last night? Okay. So you have to explain. She was dancing. She was eating. She was checking the emails. ¿Sí? Alguna acción continua. What were you eating last night? I was eating pupusas. Okay. Questions? Pregunten, please. No se queden con duda. Yo, yo paso aquí como 20 minutos haciendo esto por ustedes. ¿sí? Este cuadrito yo no lo copio de ningún lugar. Yo lo hago. ¿sí? Pero lo hago para que ustedes tengan todo esto bien claro. ¿sí? Pero pregunten. Questions? Salgan de duda. Um, can you do it an example with it? Mm, ¿En cuál de estos? Um, for example, uh, simple past. Okay, simple so, past. Past continuous. Past continuous. Right. Past continuous sería cualquiera de estas, ¿sí? Yeah. Ah. Uh, okay. Was it raining last night? Okay. Ahí está it. Estoy hablando de una cosa, de la lluvia. Was it raining last night? Okay. And then let me see this one. Past continuous WH. Um, how, long, how long was it raining for? Okay. ¿Cuánto duró la lluvia o por cuánto tiempo estaba lloviendo? How long was it raining for? Okay. Okay. En vez de usar un sujeto ahí, she, he, right? Uso it para hablar de una okay. cosa. Podemos usarlo okay. también para hablar de, de un aparato, un, un, tele, un teléfono, ¿sí? Uh, for example, ya no funciona el teléfono, pero antes te pregunto, was it, was it working last night? Se arruinó esta mañana, pero... Yo te pregunto, was it working last night? Estaba funcionando allá. Okay. okay. Very good. So yeah, it's just the same. It's the same. You just change the subject. You're talking about something. Okay. Okay. All right. Questions? Another question? All right. Very good. So concept checking. Vamos a revisar, ¿sí? Right? Aquí voy a nombrar a personas. Help me. Eh, René, number one. How can I finish that sentence? What do I need? Ah, tú estás manejando. Okay, no. Don't hey, worry. Don't, no, pero estoy don't escuchando, worry. Teacher. Okay. Don't worry. No, no, no. Go. Okay. What, eh, let's see. Claudia. Claudia Solano. Can you hear me? Or estás también ocupada? Okay. Eh, Robert. Roberto, Luis, help me. Number one, finish the sentence. Come on, chicos, necesito su apoyo porque saben lo que estoy haciendo ahorita. Eso se llama concept checking. Si verdaderamente lo que yo les enseñé, ustedes lo entienden. Eso es lo que quiero revisar, ¿sí? All right. Uh, let's see. Miriam, number one. Eh... Hey. Was mm -hmm. correct. Was the training good? Mm -hmm. Okay. All right. Very good. Jose Saul, number two. Number two. Jose Saul. You explained. What? Was. Okay. Was or were? Yeah. Jose? Was, was. ¿Sí? No, José, estás we equivocado. ¿Por qué? Were, Porque were siempre va were, con you. You. Were, 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 
siempre Voy va a... con you. Uh -huh. ¿Sí? Sí, sí, por, sí, por eso estoy revisando, ¿sí? Es, esta parte de la metodología básica se llama concept checking. Yo necesito, antes de que vayamos a las actividades comunicativas, que ustedes verdaderamente entiendan. Pero no se queden con la duda. Por eso les digo, pregunten. ¿sí? No le pregunten a sus compañeros. <laughs> All right. Very good. William, number three. Uh, where were you last night? Okay, very good. Very good, excellent. Uh, and, uh, Miguel, number four. Where was the meeting? Correct. Right. ¿Dónde, está, ¿Dónde fue la reunión? Okay, very good. Where, where was the meeting? Ana, number five. Eh, no le escuchamos microphone. Where? Where the mm. training? No. What where the, the training? Where, mm. Is simple path? No. Mm -hmm. No. A simple pass, yes. A simple pass. pass. Mm -hmm. Entonces sería, well, this. No. No. It's yes or no. Ah, it's a question, perdón. Did. Did. Okay. Very good. Very good. Uh, number six. Uh, Jose Antonio, number six. Number six. Jose Antonio, help me. Help me. Huh? Mm, uh, did. Uh, let me see. When did, did, did she finish the report last night? Correct. Did she finish the report last night? Very good. Excellent. Very good. Sabrina, number six. Number six. Six or seven. Number, oh, I'm sorry, number seven. Uh, when when did you start the training? When did you start the training? Very good. Okay. Ada, number eight. What did you after work last night? What did you do what did after you do work last, last night? night? Okay. Very good. Fatima, number nine. Number nine. Fatima, microphone. No le escucho, pero where, uh -huh. where? Where are you talking to your boss? Okay. No, no, no. Let me see. No. Mm -mm. Uh, did? Mm, did you talk to your boss? No. Say no, sería where? But on nowhere, yes, that's the yes. <laughs> where you're talking okay. to your boss. All right, excellent, excellent, guys. All right. So, veo que la mayoría está allí, sí, la mayoría de ustedes está allí con este concepto eh, de este tema de preguntas. Solo está, nos estamos enfocando solo en preguntas, sí. Uh, but in the past, everything in the past. Okay. All right. Now, I'm going to show you here a, uh, a conversation. Ok, I'm going to show you a conversation. ¿Pueden ver esta foto aquí de Huawei en galerías? Can you see yeah. that? Ok. Yeah. All right, very good. Um, me, me fue a la internet y busqué quién era el jefe de C, el CEO, el Chief Executive Officer de Huawei El Salvador, el representante de Huawei que viene desde China. ¿Sí? Se llama Mr. Jeff Chin. Jeff Chin. <laughs> no, creo que se pronuncia Jin. Jeff Chin. Jin. Ok. Mm -hmm. All right. Él es el representante, verdaderamente. Ok. Now, esta conversación yo la hice. No crean, no la van a buscar en la internet. All right. So, ¿quién va a hacer las preguntas? Miguel, tú me vas a hacer las preguntas. Sí. Y yo voy a responder. Now, quiero que noten. Las preguntas están todas en el pasado. Sí. Pero quiero que ustedes vayan identificando cuáles son. Sí. Si es. With the verb to be in the past, is a simple past, past continuous, etc. Okay, very good. Miguel, go ahead and start. How many cell phones did, you, did Hawaii sold in El Salvador last year? We sold approximately 500 units last year. Did Hawaii open new branch office in El Salvador last year? Yes, we did. We opened three branches in, in El Salvador last year. What did you learn about the Salvadorian cell phone market? 
We learned that Salvadorian expect good quality at budget prices. Were you expecting El Salvador to be a great market for Huawei? Yes, we were expecting El Salvador to be a great market because most Salvadorians are working from home now because of the pandemic and spend more time on their devices. How many jobs did Huawei create in El Salvador in 2020? We were able to create approximately 2,000 new jobs for 2020 and expect to create 2,500 more this year. What was the most important lesson you learned, learned about the Salvadorian economy or responses? We have learned that Salvadorians are very friendly and love to talk on social media, especially since most have family and relatives living in the U.S. Thank you for your time, Mr. Alvarado. Mr. Jin. <laughs> Mr. <Jin. laughs> Mr. Jeff Jin. Okay. Ustedes vieron, esta es una conversación de entrevista profesional, ¿sí? Y es todo lo que ustedes han visto. Es decir, menos el vocabulario, ustedes deberían ya estar hablando así. <ríe> ¿Sí? Ok. Tengo una duda, teacher. Yes. Pues, Primera oración, eh, did Huawei sold? No sería did Huawei sell. Did Huawei, sí, puede que me, no sé. Let me see. Huawei sold. No, this is in the past. Sold eh, is the past. Sí, pero como pasado. ya llevamos, el, pero si ya tenemos el did. No, pero yo no tengo did en mi respuesta. Pero está en la pregunta, teacher. En la pregunta, sí, sí, está en la pregunta, pero mi respuesta tiene que estar en el pasado. Sí, sí. Recuerden, escuchen, recuerden. No, no, que... no, no, no. Sí, es, que, es que en la pregunta está did Huawei sold. Pasado, no tendría que ser did Huawei sell. Oh, ah, yeah. yes, yes, yes. Yes, you're right. Aquí sí, aquí sí. Aquí tiene que ser sell. Uh -huh. Ajá, esa era la respuesta. Yo sé que sí tiene que ser en pasado porque están preguntando en pasado. Ok, yes, correct. All right. Very good. Question number one. How many cell phones did Huawei sell? ¿Qué tipo de pregunta es esa? Simple pass. Simple pass. Correct. Simple pass. Yes, WH. Tengo WH, how many. Y tengo una frase, sí. Primero pongo el sujeto, pero igual es simple pass. WH and simple past. Okay? WH, simple past. Solo voy a poner simple past. SP. Okay? Very good. Question number two. What type of question is that? Did yes. Huawei open new branches? Simple past. Just no uh, question. Simple. Yes, no? Question. Simple past. Simple past. Mm -hmm. Question number three. What did you learn about Salvadorian cell phone market? WH, simple pass. Simple pass. Exactly. Okay. Number four. Were you expecting El Salvador to be a great market for Huawei? Pass continue. It's not J. Pass continue. Pass continue. Pass continue. Let's put PS. Pass continuous. Pero es yes or no. Yes or no. Okay. Very good. How many jobs did Huawei create in El Salvador in 2020? Simple past. Simple past. WH questions with the simple past. Okay. All right. Hold on. Let's go. Let's go up. Okay. Hold on. How many jobs did Huawei create in twenty? Yes, la vimos. All right, and the last question: What was the What's most the important most lesson important? you learned about the Salvadoran economy? Was Asos B WH. Sí, es WH porque tiene WH, pero qué más tiene? Asos B. Asos B. Okay. Very good. Ahí está. Sí. Ustedes ven, estamos usando la misma herramienta que ustedes ya saben usar. Okay. Questions? Okay. Questions? No? No, teacher, so one more time. Let's do it. Let's do it one more time. Okay. Let's practice one more time. Okay. Very good. Uh, Fernando, yo voy a hacer la pregunta y tú vas a responder. Ready? Ready. Okay. How many cell phones did Huawei sell in El Salvador last year? 
we sold approximately uh, 15,000 units last year. Very good. Did Huawei open new branches in El Salvador? Yes, we did. We opened three new branches in El Salvador last year. Okay. What did you learn about the Salvadorian cell phone market? We learned that Salvadorians spend good quality and at budget price. Prices. Prices. Okay. Very Prices. good. Okay. Prices. Question. Were you expecting El Salvador to be a great market for Huawei? Yes, we were expecting El Salvador to be a great market because most Salvadorians are working from home now because the pandemic and spend more time on their devices. Okay. How many jobs did Huawei create in El Salvador in 2020? We were, we were able to create, como se dice, como se dice approximately. Sí, approximately. Eh, eh, approximately. Approximately. Ah, pues Sí, le falta la... Approximately, ajá, que es lo, approximately uh, 2,000 new jobs for 2020 and expect to create 2,500 uh, more this year. Okay, very good. Look, le, le voy a enseñar algo. Por veces van a escuchar esto. Estos dos números se dicen de, como lo dijo él, está bien, 2,500 o 2,000, pero por veces existe esto. 2500. 2500, okay. 2500. 2500. Es decir, 2500. 25, imagínese un billete de 100, 25, 25 veces. veces. Uh -huh. 2500. Ajá, el otro sería 20, 000, 20 right? 2500, right? Pero, eh, digamos que yo tengo. Tema informal, por decirlo así. Sí. 20, no, 20, no, 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 no es mal informal. Ah, pues 1800. Sí. Puedo decir 1,800 o puedo decir 1,800. Es decir, un billete, un billete de 100, 18 veces. Okay. So okay. Puede que, que escuche las dos y las dos están válidas. 1,800. Okay. Okay. Mm -hmm. Very good. What was the most important lesson you learned about the Salvadoran economy? We have learned that Salvadorians are very friendly and love to talk on social media, especially since most have family and relatives living in the US. Okay, thank you for your time, Mr. Jin. All right, excellent, very good. So, eh, en la guía está esa conversación, me gustaría que la practicaran, pero permíteme. Okay, practíquela así, sí, para acostumbrarse a algunas preguntas en conversación y después vamos a hacer grammar drill number one, and grammar drill number two. Let me explain it. Turn the following statements into questions, okay? So, pr primero la, la, la conversación la pueden practicar una o dos veces y después vamos a grammar drill number one. Uh, for example, I have positive sentences, but in the past, see? ¿sí? Estas oraciones están en positivo, pero en el pasado. So, the training was good. ¿Cuál sería la pregunta? de esta oración, es decir, ¿cómo la puedo convertir en una pregunta? Was the training... Was the training... Good. good. Yeah, Was correct. the training good? Correct. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esto es lo que van a hacer ustedes. ¿Sí? Practíquenlo. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar mucho a escuchar una respuesta, perdón, a escuchar una pregunta y dar una respuesta. ¿Sí? Y, y les va a ayudar a ustedes a acostumbrarse a identificar ese, ese past. ¿Sí? Eh, no siempre está el was, sino que, por ejemplo, look, number eight. They lived in Boston. Okay. Aquí tengo que hacer una pregunta, pero tengo que usar did. Where did they live? Okay. So tengan cuidado, ¿sí? Lo que tienen que ver es que esta pregunta se pueda contestar con la oración que está ahí. Okay. Questions? All right, so, hay varios ejemplos, pueden trabajar eso, ¿sí? Son 20, así, no las tienen que escribir, ¿sí? Si quieren tener su guía y escribir, está bien, pero lo pueden hacer en forma comunicativa, ¿sí? Um, después vamos a hacer grammar drill number two, ¿ok? Bastante similar, ustedes van a poner aquí la pregunta, pero ojo, la pregunta suya tiene que contestar, se puede, tiene que contestar con esta Oración que está aquí. ¿Sí? 
For example, number one, the meeting was great. La pregunta sería? Was the meeting great? Mm -hmm. Usen el mismo complemento y todo que está ahí, ¿sí? Was the meeting great? The meeting was great. Okay. Very good. All right. So vamos a trabajar eso, ¿sí? The conversation. Practice the conversation. And then go to grammar drill number one and grammar drill number two. Okay? And then we stop at nine. Questions? Questions? No? Todos tienen la guía, ¿verdad? Ahí se la puse en el grupo. All right. Let's go to groups. And uh, we're going to stop at nine, this activity. Ok, voy a hacer grupos bien pequeños de dos para que puedan trabajar la conversación así, A y B. Ok. Eh, ah, no, no puedo porque alguna persona. Ok, vamos a hacer grupos de tres. Con la conversación comenzamos o con qué comenzamos? First, no. practice the conversation. Practice the conversation first. Ah, and, okay. then, and then you can go to the grammar drill. Okay. Okay. Practice the conversation first. Don't worry, Thank Claudia. You. Continue okay. with your work. Thank you. Okay. Okay. Um let me estoy abriendo la la guía. Okay, practice Miguel. Yeah, solo oh, es que no me abre aquí esto. Voy a abrir el teléfono. Okay. Ahí está. The conversation. Yeah? Yes. Okay. How many cell phones did Hawaii sell in El Salvador last year? Mm, that is sell. Yeah. Uh, do you remember? Yeah, sell. Did Hawaii sell in El Salvador last year? Okay. No, no we la pude cambiar porque ya la había mandado. Uh -huh. But okay. Ya la había mandado. We saw approximately uh, 50,000 units last year. Okay. Did Hawaii open new branch office in El Salvador last year? Yes, we did. We opened three new branches in El Salvador last year. Uh, what did you learn about the Salvadorian cell phone market? We learned the Salvadorian spent good quality at budget prices. Were you expecting El Salvador to be a great market for Huawei? Yes, we were, we were expecting El Salvador to be a great market because most Salvadorians are working from home now because the pandemic and spend more time on their devices. How many jobs did Huawei create in El Salvador in 2020? We were able to create approximately uh, 2,000 new jobs for 2020 and expect to create a 2,500 more this year. Yeah. What was the most important lesson you learned about the Salvadorian economy? We have learned that Salvadorians are very friendly and low to talk on social media, 
especially since most have family and relatives living in the USA, in the US. Thank you for your time, Mr. Ying. You're welcome. <laughs> okay. Very good, very good. Now change. change. Okay. Uh, how many cell phones did Huawei sell in El Salvador last year? We sold approximately 50,000 units last year. Uh, did Huawei open new version office in El Salvador last year? Yes, we did. We opened three new branches in El Salvador last year. What did you learn about the Salvadorian cell phone market? We learned that Salvadorians expect good quality at booted price. Were you sparing in Salvador? Mm -hmm. I think well, his friend. Did he? Did he bring did he bring his friend? Did he? Did he, he his buy? Uh -huh. Did he buy his friend? Mm -hmm. Did he buy his friend? Yes. Did he buy his friend? Was she sick? Was she sick? Uh huh. He ate his toes. Toes. Uh, did he eat his toes? Uh huh. Did he? Uh -huh. Did he eat his toes? No, no sé así porque él él comió él, él comió su no sé qué. Entonces qué comió él sería. Mm, what did he? No. What did he eat? Sí, entonces. What did he eat? Uh -huh. What did he eat? Teacher, are you here? Teacher, are you here? Okay. Teacher, help. Hmm. Okay, but siete. They lived in Boston. Uh, where, where did they live? Uh -huh. Where did they live? Mm -hmm. Nine, we were on the beach. Where we no mm, where 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 uh, seria this we were on the beach where 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 ¿Cómo sería? ¿Cómo no sería? Where, 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 ay. Where, no where sé. we went. <laughs> no, where, where we went, no sería. Where, luego, where. We, where de, where de, dónde, ahí, where, el past de. Luego, el where, past. El we. Where were we on? No. 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 Espérate, espérate. Vamos a organizar las ideas todos. Bueno. We were on the beach, dice. Estábamos mm -hmm. en la playa. Where we were. Pero es que ahí le estaríamos quitando el on the beach. Es que ahí como que ya. Solo sería, solo sería la pregunta: ¿dónde estábamos? Uh -huh. Ajá, y no tendríamos ah. que agregar en la playa, aparentemente. No, ah, pero eso sería, where, 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 we were. Porque si no sería, where we on the beach, también se puede decir, pero se escucha muy rara, ¿verdad? Nosotros estuvimos mm -hmm. en la playa. Entonces sería ahí, where we were. Where, sí, we sería, where. Pero es que si le ponemos where we were, ¿Dónde estábamos? Sí, ¿Dónde no, estábamos? Ahí sí, 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 una pregunta, pero es que no sé si tendríamos que quitar el on the beach. Eso on the es beach. Mi... Porque para que se haga la pregunta que en verdad sea coherente y que tenga sentido, porque si no nos estamos contestando en la misma pregunta. Uh -huh. Ajá. Es que es una persona que ha estado tal vez este, ebria y se despertó hasta que llegaron. Entonces <risa> preguntó, ¿Where we were on the beach? Mm. ¿Cómo se escucha mejor? 
where we were. Where we were. Where we were. Uh -huh. Sí, donde, donde estábamos. O donde uh -huh. estuvimos. Vaya, entonces dejémoslo así. Where we were. Uh -huh. vale. oh, ahí, ahí organicemos, veámonos cómo. Es que yo diría que así, porque los where demás we, no, no. Where we were. Where uh -huh. we were. The answer is. Uh, uh -huh. We were on the beach. Uh -huh. the, the question is, where were you? Uh -huh. Pero la, pri where? la primera word is WH. Mm -hmm. Where yeah, were yeah. you? Mm -hmm. Where were you? Where were you? Okay. Okay, Peter stayed or late? See, Peter stayed. Oh, late. Mm. State. Oh, Dear Peter. Se quedó hasta tarde, ¿verdad? O sí. Oh, late. What time? No. Mm. Oh, how many time? No, ahí oh, tampoco va a ser una doble. No se puede. Mm. Mamá. Estoy preocupada, cariño. Creo que tiene que ser una yes, no question. Uh -huh. Yo le escucho así como le dije, de Peter stay up late. Estuvo Pedro afuera hasta tarde. Pero no sé. Pero, pero la respuesta es Peter stay, pero ahí te está diciendo Peter stay up late. Permaneció hasta tarde. Uh -huh. Entonces ahí sería este Peter Did Peter? No. Did Peter? Did Peter? Quiero ver, pero. Ok, esta es la pregunta que él salió afuera, pero no especifique el lugar para poderla hacer diferente. Uh -huh. Como no, hay, no lo que se quedó afuera hasta tarde, o sea, ahí salió eso sí siente. Bueno, sigamos con la otra mejor. Susan bought a new car. ¿Did Susan buy a new car? No, porque está diciendo lo mismo y solo sería... ¿Did she buy a new car? Uh -huh. yes, she, es que sería como una yes, no question. Yes, she oh, what, did. What, no, yes, she, yes. what did... What did she buy? What did Susan buy? Oh, what did she buy? Uh -huh. What did she buy? No, eso sería. The ring was expensive. Uh, was the ring expensive? Es que como dice, dice ella que no la podemos hacer así, que diga lo mismo, es que como que sea. Ah, lo que pasa es que uh -huh. no estamos enfocando quizás como que en la pregunta está de respuesta, ¿verdad? entonces así estamos formulando las preguntas. Pero es que cuando es is, but also was, bueno, bueno, si querés, digamos, was the ring expensive, que bien raro, <laughs> was the ring expensive? Pero ya sí, si entendí. The ring bueno. was expensive. 
Yeah, la, 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 la respuesta puede ser yes, the ring uh, was expensive. Uh -huh. uh, okay, yeah. Entonces, was the ring expensive? Uh -huh. We got up early. We got up uh, early. For example, if, uh, if you want to say, we got up early, maybe someone asked you, did you get up early? Solo que el you es plural, ¿sí? ¿eh? Did you get up early? Le estoy hablando a un grupo de personas, ¿sí? ¿eh? So it's the same, uh-huh. Uh, yes, it's okay, uh-huh, okay. Like the teacher said, in, I mean, in the in same sentences, there is the question, la misma pregunta, la respuesta. Entonces, sí. Mm. Okay. Uh -huh. yeah. Ajá, no tendemos que cambiar nada. O sea, básicamente completar con la información que tenemos, la oración, la pregunta. Esa misma oración, hacer la pregunta. Ajá, como moviendo únicamente unas partes y agregando un sujeto. Yeah. Uh -huh. Así he ate. Ahora qué? Okay, questions. Do you have a question? ¿Por dónde van? We were practicing the, the conversation. Ah, okay, pero continúen con el grammar drill, ¿sí? No, porque no. Porque ya los otros grupos ya terminaron el uno. Ustedes no han comenzado el uno todavía. No. Dele. Okay. Era, era solamente leer la conversación una vez y ya. Es decir, hacer un role play, sí. Solo una persona lee, otra persona contesta la conversación. Y continuar con el grammar drill. ¿Ok? Ya los otros grupos terminaron el uno. Dele. Ok. Van atrasados. Yes. Was the training good? Was the... I met Helen. Me encontré con Helen. Mm -hmm. Did I? I did I meet Helen? Helen. Now, did you? Le estoy preguntando a esa persona. Did you? Sí, verdad. Sería para. Si le estoy preguntando a alguien, no me estoy preguntando a mí mismo. Se escucha feo. Did you meet Helen? He slept. No, no es la única opción, también puede, puede existir. Who did you meet? Sí, sí, es que eso estamos viendo. Estas son como más sencillas, pero por ejemplo, aquí dice, por ejemplo, aquí quiero poner, what did he eat eh, yesterday, por, por ejemplo, puedo poner, uh -huh. he ate spaghetti. Uh -huh. La pregunta. Right. Estas son como yeah. las más básicas. So, pueden existir más de una, ¿sí? no, no es solamente una. Ah, bueno, o sea, porque aquí podemos poner esto. Por ejemplo, eh, what, what eh, did he eat? He uh -huh. eat yesterday. Uh -huh. Correct. Uh -huh. Y esa es la respuesta. Was she at home y where they eating eat ice cream okay uh -huh. were they eating ice cream mm -hmm. Mm -hmm. Uh, only yeah mm -hmm. okay what would be okay this is activity number two what would will be okay. the question that corresponds to each answer. Uh, so, okay, hay que hacer las preguntas que correspondan a esta respuesta. Aha, uh -huh. this uh, question answer. The meeting was great. This is yeah. Was the meeting great? How was the meeting? Bien, ambas ambas están bien, sí. Uh, ¿Cómo estaba la, la reunión? Sí. The meeting was great. How was the meeting? Mm -hmm. Ambas están bien, sí. Ok. Ok. The training started at 10 a.m. 
Entonces aquí es T. The training start at 10 a.m. Uh -huh. What time? También puede ser what time, sí. Uh -huh. mm. What time the training start? Ok. La otra vez. The class was about two hours long. Was the class about two hours long? The class was about. Mm -hmm. I was eating with my friend last night. Was I don't know I... how long was the class. Eh, teacher, yo me recuerdo algo. Quiero no consultarle. Por ejemplo, aquí, eh, aquí le tengo que poner el tú al final porque no sé con quién hablaron. Se estoy preguntando a con quién hablaron ellos, ¿no? Sí, correcto. Sí. Igual que hacia dónde condujeron acá. Uh -huh. yes. ¿Cuándo es que ocupaba el for? O sea, porque cuando ocupaba who, me acuerdo que cuando no sabía también podía ocupar for, creo. Bueno, en este caso, estos, estos son verbos, se unen siempre con to. Okay. Eh, so, son lo que se llama, no sé si has escuchado tú, infinitives. Sí, sí. English. Sí, sí, infinitives. Sí, sí. Infinitive. sí, sí. Infinitive. sí recuerdo que cuando son modal verbs, no importa, el anexo pueden ir juntos. Si son infinitives, tienen que ir separados por tú, o en algunos casos, y el verbo primero va normal y el otro va con ing. Correct. Gerund. Eso se llama gerund. Ajá. Sí, correcto. Okay. She was at home. Where eh, was, was she eh, today in the morning? Uh -huh. They were eating ice cream. Él estaba comiendo, ¿ok? No, they. Eh, perdón, ellos. They were eating ice cream. What? What were they eating? Uh -huh. Eating in uh -huh. the mall. Estaban comiendo en el mall. O en el... Correct. Ah. Correct. Okay. What were they eating? Let me see. Let me see. Where were they eating in the mall? Ah, ok. Le estás agregando un complemento. Sí. Ah. Está, bien. está bien. Sí, está bien. Ok. Go to the next one. Uh, before nine, we only have five minutes. Let's see if you can answer these. Uh, ah. make, make the question that corresponds to the answer. Okay. How, how was, was the meeting? How was the meeting? How was the meeting? The meeting was great. Okay. Uh, what time? What time? Uh, did the training start? The class was about two hours long. How long? 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 Mm -hmm. I was eating with my friend last night. Uh, Who? Who? No. Uh, um, Who was you? Who was no. you eating? If you're, if you're going to use you, you have to use where. Ah, perdón, tiene razón. Yo, eating. Uh -huh. Eating uh -huh. last night. Eh, con, pero aquí me falta ponerle con quién, ¿no? Who were you eating last night with? 
Wit, perdón, es cierto, Wit. Uh -huh. Porque aquí está Wit. Uh -huh. Ah, es que esto la, es con quiénes estabas comiendo. Uh -huh. okay. Okay. Yes, I finished the homework last night. Did you, you finish the homework? Homework. Did you was in Santa Ana yesterday? Wait, let me see. Did you was in Santa Ana? No. It was you, perdón. No. No, perdón, perdón. Did you eh, estaba? Sería. Did you is? No. Oh. no. No. Empiecen con was. La ah, es cierto, es que tienes que estés más. Bueno, perdón, was no, you? no was, sino were. Perdón, sí, porque es para ti. Where was? Where you? Were you in Santa, Santa Ana yesterday? yesterday? Mm, es cierto, es que me caí, me estaba yendo por el video y no era ahí. Er, er, er. Yes, I watched your movie. Ok. Was. Right. Where, perdón. Where. Where right. you. No nos va. The ring was entonces, entonces teníamos duda, teníamos duda con cuáles. Con un montón. Bueno. <ríe> con todo. Bueno. What the ring, eh, eh, ring was expensive. Was the ring expensive? Uh -huh. Uh -huh. We got where we where we got got up early where we, where we got up no early. did did we get Ajá, up early? Ah, well, well. did we did. got up early get up ah pero ahí sería get up aquí es que get up esa es la pregunta el millón uh -huh. si usamos si usamos el did el verbo va en presente verdad Tiche? si usan uh -huh. el did antes del verbo antes del okay. verbo. Ah, antes del verbo. Pero ahí lo hice. Bueno. Sí, ahí está bien. Está bien, ¿verdad? Did we get up early? No, no, perdón. Solamente que ahí lo que está malo es el sujeto. Did you? Mm, yeah. Uh -huh. Le estoy hablando a un grupo de personas. You también es uh -huh. plural, ¿sí? Okay. Did uh -huh. you get up early? Y alguien me responde, parte del grupo, we got we up got early. early. Uh -huh. Ok. Uh -huh. eh, he... I ate the spaghetti. Entonces. Él comió spaghetti. What? Was he? Was he? Was he ate the spaghetti. Teacher, ¿aquí se usa el eating? ¿O dejamos ate? Ahí donde nos da duda. Yo, le, yo haría la otra pregunta. Was he eating? Did he eat he spaghetti? eating spaghetti. What was he eating? ¿Qué estaba comiendo? What was he eating? Puede What? ser. Ah, ok. Uh -huh. Sí, podría ser así una. What's he eating spaghetti? Um, sí, puede ser también. Y la otra podría puede ser, ser. What, what, what was what, he eating? What was he eating? Ok. okay. I need... Helen. I met, I met uh, Helen. Me encontré con Helen. Uh -huh. That's. Oh, me encontré. Did con you? Podría ser. Did you? Did you meet Helen? Did you? Meet, no, Helen. Meet. No. Did you meet? ¿Cómo no sería ahí? Did you meet? Did you meet Helen? Pega. <laughs> O me encontré o, con Helen. O podríamos hacerla en WH con quien con quien te encontraste. Did o, you meet Helen? You can also say who? ¿Quién? Ajá, who, uh, eso, eso estaba pensando ahorita. Voy a uh -huh. Ahora. Ahora, ese, el MIT es Uy, doble, WI, doble, WI. Yeah, to MIT. Uh -huh. uh 
Entonces sería who you meet. Así, who you meet Helen. Is that is correct, teacher? Who you meet Helen? Who no? Who no. did you meet? Ah, el dude. Who did you meet Helen? Pero no, 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 porque estás preguntando quién. No le puedes poner Helen, Helen al ah, final. Ah, exacto, porque, porque va la respuesta. Es parte sí. de la respuesta. Ok, who did, who did you meet? ¿Con quién te reuniste? Ajá, right. me reuní con Helen. Ok, well, fantasy. He slept well last night. Él durmió bien. Ah, no. La última noche. Mm -hmm. Did he, ¿Qué sería? Did he, did he... Did he sleep well last night? Did he? Es, ah, pero sleep. este es, es sleep es normal, ¿verdad? Sleep. Uh -huh. sleep. Normal. No. Well last night. Well last night. Okay, very good. So let's uh let's take attendance and then we'll. We'll check and then we'll continue to the next section, okay? All right. Ada Susena? Present teacher. Ana Maria Chacon? Present. Carla, ahí está, okay. Carla Ivania? Carlos Armando Duarte? Claudia Marisela Solano? Débora I'm Raquel? Oh, Claudia, ahí está, ok. Débora, Raquel. Present, teacher. Ok. Elvin Martínez. Elvin. ¿Cómo está? Fátima López. Present. Fernando Ernesto. Present. José Antonio Cubías. Sí. Present. José Saúl González. Present. Carla Jené Amaya. Present. Luis Umaña. Present. Miguel Ángel Paz. Present. Miriam Carolina. Present. Don Alfonso Madrid. Present. Tina Álvarez. Present. Sabrina Latín. Present. Sandra Elizabeth. Present. Ahí está. Okay. William. Present. William Alexander, thank you. Uh, Isela Liliana. Present. Karina Beatriz. Karina Beatriz. And Jocelyn Rivas. Present. Okay. Very good. Alguien que no llame? Okay, very good. So let's check some, right? Creo que no vamos a tener tiempo de revisar todas, todas, todas. Pero revisemos las primeras diez solo para tener la idea, ¿sí? Uh, the training was good. Questions? Was the training good or how was the training? Number two, there were many international speakers at the training. Were there many international speakers at the training? Okay. Uh, number three, she was a doctor. Was she a doctor? Okay. También puede ser algo así como, what was her occupation? ¿Cuál era su ocupación? ¿Sí? She was a doctor. Okay, so, cualquiera, está bien. Number four, they were managers. Were they managers? Okay. Uh, number five, she, bought, she brought her friend. Ella trajo a su amigo. Como hablando de la fiesta. Sí, ella trajo a su amigo a la fiesta. Did she bring her friend to the party? Eh, Algunos le pusieron complementos. Está bien, no hay problema. Uh, number six, she was sick. Was she sick? Number seven, he ate his toast. Did he eat his toast? Number eight, they lived in Boston. Did they live in Boston? Or where did they live? Donde vivieron, ¿sí? Where did they live? Number nine, we were, uh, we were on the beach. Were you on the beach? Or where were you? ¿Dónde estaban? Where were you? 
Number 10, Peter stayed out late. Did Peter stay out late or? Sí, creo que eso es. All right, let's check the other ones. The ones that we did here, okay? Number one, it can be how was the meeting or was the meeting great? Number two, the training started at 10. When did the training start? Okay, or también did, did the training start at eight? Yes, it did. Um, the class was about two hours long. How long was the class? Recuerden que les pregunté para, le, le, perdón, les, les comenté que how long era para duración de tiempo. How long was the meeting? How long was the class? The class was about two hours long. Uh, another one, I was eating with my friends last night. Uh, were you eating with your friends last night? Or where were you last night? ¿Dónde estabas ayer? Sí, en la noche. Where were you last night? Uh, the next uh, questions are yes or no questions. Blank, uh, let me see. Yes, I finished the homework late last night. Did you finish the homework late? Number 10, I was not in Santana yesterday. Uh, were you in Santana yesterday? Or where were you? No, no, where were you? No, no, no puede ser, tiene que ser did. Uh, or where? Were you in Santa Ana yesterday? Yes, I was. Or no, I wasn't. Okay. Igual, yes, I was watching a movie last night. Were you watching a movie last night? Okay. Uh, the last ones, the meeting was in a hotel Sheraton. Where was the meeting? The main speaker was Mr. Jeff Jin. Puedo preguntar con who? Who was the main speaker? Okay, preguntas? Questions? Eh, ¿Me pueden escuchar? No sé si mi conexión está mal. Hello, hello. Hello, hello. Eh, no sé si mi conexión está Aló, eh, ¿me escuchan? Perdón, yo creo que mm. mi conexión falló. Yeah. ¿eh? Estaba fallando. Ok, ok, very good. Eh, ¿Por dónde nos quedamos? ¿Revisamos algunas? Sí. No sé dónde fue que se falló la internet. Eh, ¿Escucharon cuando revisé este? El número dos. Sí, ¿no? Ok. No sé si... Yes, teacher. Escucharon este. Vaya, ok, perfecto. Yes. All right, so, hagamos dos prácticas. Vamos a hacer una práctica de speaking. Ask your partners the, uh, about his previous training experience. So, le voy a preguntar sobre un entrenamiento pasado al compañero, sí. Previous training experience. Ok. So, eh, le voy a preguntar, eh, for example, when was the last time you took a job training? What was the name of the training? How long was the training? What did you learn in, in the training? Did you like the training? Who was the trainer? Where was the training? Okay. So, le estoy preguntando a él sobre este tema. Okay. Eh, pueden contestar. Una persona pregunta, la otra puede contestar. Okay. Después de ese ejercicio, ¿sí? Háganlo un par de veces. Que todas puedan preguntar, que todas puedan contestar. Um, después vamos a hacer lo que yo hice con la conversación. ¿Se acuerdan la de Mr. con Mr. Jeff Jane? ¿Se acuerdan? La conversación que hice, la entrevista que le hice a él. Ustedes van a hacer lo mismo, ¿sí? En grupos. Ese va a ser un proyecto. Ustedes van a hacer lo mismo en grupos, hacerle una entrevista a una persona. No importa quién, invéntense quién quieren preguntarle, ¿sí? Háganle un par de preguntas, unas cinco o seis preguntas. Cinco o seis respuestas. ¿sí? Ok. So van a hacer así un script. Tienen allí la, en la guía el ejemplo mío. Pueden usar alguna. No quiero que usen exactamente esta. ¿sí? Traten de ustedes de cambiarle. Obviamente la información va a ser diferente. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Questions? 
So van a hacer la speaking activity y después van a ustedes ver eh, el, van a hacer este proyecto, ¿sí? El project que dice aquí. Van a crear una entrevista. Pregunta siempre en el pasado. ¿Ok? Questions? Eh, todos saben usar la manita aquí, ¿verdad? Cuando están en grupo, hay una expresión aquí donde dice reacciones. Ustedes pueden levantar la mano si tienen alguna pregunta y yo llego al grupo. Questions? Okay. All right, very good. Questions? Okay, let's go to groups. Okay, Jose, Miriam, go to group. Go to groups, please. To be honest, what I learned from that journey is how to be popular with the customer. That was the information that I learned. What, um, what, too many mm -hmm. what was the name of <laughs> Okay. Okay. When was the last time you took a job training? I don't remember. Okay. Um, I was in a training uh, last year. I was in the training two years ago. Okay. And you, Rina? I was, was, mm -hmm. was in the training. I was in the training two months ago. Two months ago. Okay. Oh, okay. And what was the name of the training? The name of the training was... Um, I don't remember. Um, I don't know. Okay. Phoenix, Phoenix. And to name, uh, how to use has insurance. Okay. Next. Number three. How long was the training? ¿Cómo, ¿Qué significa esa pregunta? How long was the training? ¿Cuánto duró el entrenamiento? ¿Cuánto duró? How long? Es de tiempo. Um, ¿Cómo cuánto duró el entrenamiento? No, pero que eso no es de tiempo. How claro. long? Es how de... long is... Sí. Sí, ¿verdad? How long es como long cuánto, cuánto, cuánto duró el entrenamiento. The training was... ¿Tiempo estuviste en ese... En ese... Uh -huh. The training was... One week. How long was the training? Es como... ¿Cuánto tiempo estuviste presente en ese... On the training Yo no sé was... como cuánto duró, cuánto... Porque uh -huh. was es como el pasado de cero de estar, vea, como... Uh -huh. ser, ajá, cuánto, cuánto estuviste en el entrenamiento, pero no sé. Entonces la respuesta. Es como el, yo creería que es como el tiempo que duró. Ok, no. entonces the answer, uh, the training was one week. Uh -huh. yes. Ok. Ok, ay. What did you learn in the training? I don't know. I le I I learned. I learned. I learned to be a better person and to work a better as a team. What is it? Yep. 
Okay. I learn, I learn how to use um, a system in my work. Okay, nice. I don't know. Okay, number five. Did you like, I don't know, what, is, what did you learn in the training? Is it the, the cinco. No, the cuatro siempre para Rina. What did you learn? Oh, sorry, Rina? sorry, sorry, Rina, sorry. I learned the proper use the health insurance. Oh, very good. I need to this training. Okay, did you like the training? No, I didn't. <laughs> no, no. <laughs> Why? Is that? I didn't like because um I don't like the computer. So, so the training was the uh the computer system. I don't like that. Okay. It's boring for me. Okay. Okay, very good. It's clear. And you, Rina, did you like the training? Yes. Yes, I like. Yes, I did. Yes, I did. <laughs> okay, yes, I did. Yes, I did. Yeah, a complemento. Yes, I did. Okay. I like. Okay. I like because I know your co workers. <laughs> okay. <laughs> Number six. Uh, six, six there. Yeah. yeah. Okay. Who was the trainer? Trainer. Who was the trainer? The training was a system engineer. That's correct. Yeah. Uh, I don't know, but this is his name, no? Name. Yeah. Name, uh -huh. Yeah, correct. The, oh, the system engineer system or system engineer? Engineer. No, pero I, yo, yo entiendo que puede ser, sería la respuesta como el nombre, porque quién fue el entrenador, vea. No sé, no sé si podría no, decir. No sé el nombre, pero sí que era él, ah, el sistema. Ah, está bien, sí. Uh -huh. Era um, ajá, tal cosa. Y, it's boring for me too. Okay, in my case, the trainer, the trainer name was Jose Perez. <laughs> no, I don't remember the name. <laughs> okay, Brina. Who? The doctor. The What's doctor was the trainer. No, complete okay. sentence. Um, in, in past, uh, the doctor was the training that that sí. is Miguel. It was the training. Ah, yo es que me escuché. <laughs> ah, Okay. Number seven, where was the training? Where was the training? The training was at mm -hmm. Hotel President. Okay, in my case, the training was at Hotel Valencia in Santa Elena. Okay. The only, I only enjoyed the hotel. I, I don't enjoy uh, the training. <laughs> <laughs> okay, very good. I know. Hey, Irina, where did the training? The training, the training, uh, the training was in the meeting room. Very good. Okay, really. ¿Qué más? Al anterior, vea. Only oh, but no sé si la hacemos. The uh, grammar two. Ajá. Uh -huh. Ella ella hizo, pero. Yes. 
Para para que 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 para Oye, no, no lo habíamos hecho. No, yeah. What will be the question that comes to each answer? The meaning was great. Y sería. Was the meaning great? Was the meaning great, correct. Yeah. Yeah, yeah. Okay. Was the meaning great? The training start, start, start at 10 a.m. The training started at 10 a.m. What time did the training start? Or como sería, what time? Uh -huh. Yes. Yeah. Como que hora, vea. Uh -huh. O, 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 Yeah. Hora, y podríamos hacerla también. Did the training start at 10 a.m., por ejemplo? Yes. Dos opciones, ¿verdad? Yeah. Ok. Right. I fix the computer. Ok. Fix, fix the computer. Ok. Did you like the training? Yes, I did. Who was the trainer? Mm, who was the training? Mm. Uh, he was... Mm, The name, the name, the trainer, uh -huh. the name. Uh, the... I don't remember the, the, the name. Uh, yeah. You can say the trainer was Mr. Rodriguez. Okay, Mr. Rodriguez. No, pero no estás hablando en el pasado. The trainer was, or he was, His name was, like you said, was. Who was the trainer? He, he was uh, Mr. Rodriguez. Mm -hmm. Correct. Okay. Uh, where was the training? The training was um, In Ica, Pepade. Okay, okay. Very good. Now, van a pasar al project, right? The project is going to be an interview. You're going to interview a person, right? Pueden entrevistar, no sé, a quién, cualquier persona. But you have to ask them questions in the past. Okay? Tienen el ejemplo que yo les di al, al inicio. Okay. Está en la guía. Pueden ver ese ejemplo. You guys can do, can do something like that. Okay, questions? Preguntas, questions. Puedo pasar en este. No questions. Yes. Okay. So change it, right? Think about, no sé, quieren entrevistar a, I don't know, someone famous. I don't know, whoever, right? Um, someone that's in business, right?
Okay. Uh, if we can interview to to the the whole rows down. Oops. Para ponerla acá. <clears throat> Gallon sería en, en plural. Sería al revés, gallons of oil. Oh, ok. Gallons. Gallons of oil. Gallons of oil. Pero gallons en plural, ¿verdad? Of uh -huh. oil. Of oil. Of oil. Uh -huh. Correct. Sell in. Sell in El Salvador, la like year. Tomando. Ajá. Uh -huh. Veamos ahí abajo que tenemos. We saw que no la tenemos que hacer igual la cosa. Aproximadamente en cuatro. One Okay, very good. Ya tienen una. Excellent. Mm -hmm. Mi, mi trabajo no es físico, no es que es mental. Perdón, siempre me mueve esta cosa. Tercera, cuatro, tres, tres, tres. No, espérame, how long? Yeah. Cuatro, tres, tres, tres. ¿Se puede contestar? Only, tres días. It was, ajá. Uh -huh. Mm -hmm. Okay, now I'm going to be And what did you learn in the, in the training? I did training, I learned techniques to deal with angry customers. Very good. Mm -hmm. What else? All right. Solo eso. Solo eso. Yes, yes, yes. Ok, ¿ya terminaron estas preguntas? The speaking, casi. Yes. All right, para que avancen al proyecto, el project, right? Uh, an interview. You have to do an interview with, a, with a, another person, right? Maybe, a, I don't know, a boss or someone, a, a CEO, the owner of a company. I don't know. Eh, así como yo hice las preguntas del pasado, nada más. Ajá, en preguntas del pasado. Así como yo hice con la, la, el, el ejemplo que está arriba de uh -huh. Mr. Jeff Jing, ¿sí? que yo le hice preguntas en el pasado a él. Entonces, así van a ser ustedes. Van a hacer una entrevista. ¿sí? Ok. Pueden yeah. entrevistar a alguna persona, no sé, algún uh -huh. empresario famoso acá o whatever. Uh, ok. Questions in the past. Mm -hmm. Okay. Veamos. Let's This quit a question ask or interview with a Boston CEO in El Salvador. All question and ask or have to be in the past. Eh, René, viste el, el, el ejemplo de la conversación? Vaya, pero aquí, sí, de, aquí. Aquí, ¿de qué lo hacemos entonces? 
Uh -huh. Bueno, vamos a hacer la llegada tarde, ya que le gusta mencionar eso a Willy. Ah, no, no, René, lo que pasa es que aquí es como una entrevista a un CEO. Ah, de entrevista. Uh -huh. Entonces podría ser eh, almacenes y mal. ¿Va? Entonces podría ser hold many. Hold many. Branches. Computadoras, computer. De la computadora, ah, de la uh -huh. del departamento de sonido, de sonido de, de electrónico, no sé. <coughs> How many? How many computers the Lenovo install in El Salvador last year? Eh, we sold approximately. How many? Trying to just like the the power of Bueno, empecemos. Ok, uh, let's say, ¿quién es el CEO de TACA? Mm. Roberto. Uh, Roberto Criate. Uh -huh. Ok, All right, so solo elijan ese nombre. Y uh -huh. le, le van a hacer preguntas sobre, you know, la industria, you know. Uh -huh. uh, for example, uh, I don't know, think, think about in the past. Ok. okay. ¿Cuántos boletos han enviado por lo menos en este año algo así? Uh -huh. Uh -huh. Correct. Uh -huh. okay. How many boletos? Tickets. T tickets, sí. Yeah. How many tickets? Uh -huh. Did, uh, in, uh, ¿Ha vendido en el año o en El Salvador? En el año. El año. How many tickets have you sold this year? Or puede ser también last year? No? Maybe last you will. Uh -huh. You sold. sold. We saw we saw what he made a new ticket. No, one hundred, no, one thousand tickets, yeah. In the past, right? La respuesta sería, we sold uh -huh. one, one thousand tickets. We sold, we sold a sold a more than one thousand tickets. Mm -hmm. Mm -hmm. Ticket last year. Mm -hmm. uh, Chicken up in the Avianca. Did Avianca open in branches office in El Salvador last year? Yes, we did. Okay. 
William. Did, Abianca, did Abianca open new branch office in El Salvador last year? Tal vez ahí vuelo mejor en vez de oficinas. En vez de oficinas. Ok. No vestimos, por decirlo así. Uh -huh. Uh -huh. Entonces sería... Uh -huh. di... Sería... Nuevo destino el último año. Ah, o los aviones, podemos preguntar también para cuántos aviones compró. Ah, también. Ajá. ¿Podría, podríamos hacer eso. ¿O de nuevo destino o, o de cuántos aviones compró. Ambos, pues. Ah, de Many. How many planes did Avianca bought last year? Uh -huh. How many? Entonces, tengo que decir. How many? Ajá, uh -huh. sería how many planes did Avianca buy last year? Es de lo que compró. Mhm. Mhm. Eh, le podemos poner cuántos pudo haber comprado unos cuatro hay unos dos convertibles uh -huh. three plans were about before the pandemic pandemic Put a four, four planes with both before the pandemic. No, before, see, before the pandemic. Vaya, pongamos, por ejemplo, estaba la compañía lista para, como para brindar el servicio. Algo así, como que... Espera, me viene el tiro. Hay compañía lista para aperturar los vuelos. No. Ajá. Sería... No, pero me propongamos mejor, estaba la compañía lista para enfrentar la pandemia, puede ser, pa. Ah. Mm. 
Uh, the company ready, ready to face the pandemic? The pandemic. What the fear? On the company. Company. Okay. I'm not company ready. Right. Was the company prepared to the face? Podemos pre podemos preguntar where did aquí where en, por, sí porque no va con where where no que where did where did you install dónde instalaron where did you install um, the new the new product factory o oh, the new product plant uh -huh. no sé cuál pega más the new product factory o ay le preguntamos al teacher aquí está el teacher <laughs> Mm -hmm. Mm -hmm. Question. Ah, sí. Este, no, aquí me da duda cuál sería la palabra más correcta para esta pregunta. Mm -hmm. Where did you install the new product factory or where did you install the new product plant? Están hablando de un producto. O eh, una la planta? fábrica. Eh, ajá, una, una planta o, ah, la o planta. una fábrica donde crearon los nuevos productos. Mm -hmm. The product factory. No, product factory. Okay. Planta se dice factory. Ok. Y podríamos completar lo relacionado a la pregunta anterior. Eh, new product factory um, for cookies. Where did Porque... you install the new product factory for cookies? Ajá, uh -huh. sí, está bien. Ok. Entonces aquí podemos contestar. Eh, Aquí sí, así va, ¿verdad? Factory, where, o se instaló, o sea, no, sería, no usaríamos where, sí, ¿verdad? Es el, el, el presente, no, es el simple pass nada más, ¿verdad? Uh -huh. The new factory, build eh, in, in cloud, está instalado. In the new products factory, ahí te le hace falta una S. Okay. Ah. Ah, eh, recuerden que J es solamente para Pregu Ajá, y preguntas, acabo de acordarme. La new product factory, eh, where? No. No. Instalado, es, es, no, oh, no. pero tenemos que decir que está instalada, entonces. Fue instalada. O fue instalada, entonces, es where? Well, no, es que where, están where, hablando where. solamente de una product. De una, ya. Yeah. Was, 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 was installed o was installed? Dije. Was installed. Ahí tiene was que installed. ir. Uh -huh. Was installed. Was in, installed in the Ciudad Arce o at Ciudad Arce. In, in. In the ciudad. O oh, in ciudad arce, le quito el da. Sí. Siempre, siempre me da duda eso. Sí. Okay. In ciudad arce. Ok. Ahí terminamos. Thank you for your time, Mr. Salome. Mr. Salome. Ok. La revisa, right. Ticha. Ya. Yeah. Uh -huh. Si quieren, okay. lo que pueden hacer una persona la lee, otra persona contesta. Ok. Fátima con José Saúl, que okay. hable bastante. In our interview with the CEO of Molsa El Salvador, Mr. Tito Salume. Uh, how many gallons of oil sale Yo le iba a preguntar. ¿no? Last year? <laughs> ok, entonces tú puedes contestar, Fátima, dale. Ok. Uh, we... Uh -huh. we We sold approximately uh, 100,000 100, gallons last year. Okay, solo que la pregunta está mal. How many gallons of oil did you sell? Yes. Mm -hmm. 
Okay. Very How good. Many of oil did you sell in Salvador last year? Mm -hmm. We sold approximately 100 gallons last year. Okay. Did Molsa open new branch dealer in El Salvador last year? Yes, we did. We opened to a new branch dealer in El Salvador last year. Okay. So, ahí la pregunta le pueden agregar eh, plural. Es decir, branches puede ser, puede ser en plural. Si están preguntando en plural. Branches. En la pregunta. How, uh, did, did Morsa open new branches? Ah, entonces no pueden tener dealers. Ah, entonces pongan, digan esto. Branch dealers. Dealers va con eso. Okay. I see. Mm -hmm. Okay. What did you learn about the Salvadorian oil market? We learned that Salvadorian is very good quality at budget price prices in different presentation. Okay. All right. Salvadorian oil market. Estamos hablando solo de un, de un mercado, ¿sí? Y no es necesario off, off. Eh, quiten off. La S también en oils. Ahí está. Sal, the Salvadorian oil market. Ok. Ok, question. Were you expecting El Salvador to be a great market for Molsa? Yes, we were experienced El Salvador to be a great marketing because most Salvadorian, because it allow is diversity the product lane. It allow allowed us to diversify the product line. Okay, pero allí tienen because dos veces. Is the correct teacher? Yes, we were expecting El Salvador to be a great market because it has allowed us to diversify the product line. Yeah, that's fine. Okay. okay. What were the new product lines created? We created a line of flour for bread and the line of cooking. Okay, very good. La, la, la palabra is create. El verbo base termina con T. ¿Cuál es la pronunciación? ¿Sí? Este, este Great. tema yo le expliqué, ¿se acuerdan? No sé si usted... ¿Sí? sí, es que eh, estamos Bien. hablando en el pasado, ¿verdad? La palabra es creates. No. Aunque termine con una E, lo último que, el último sonido es una T. ¿sí? La E es silenciosa. Entonces dije que cuando los verbos en el pasado terminen en T o D, ¿Cuál sonido tengo que hacer? It. It, creating. Creating. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se pronuncia esa palabra en el pasado? ¿Sí? Creating. 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 It. It. Creating. Uh -huh. yeah. Repeat, José, repeat. Ahora léela, pero con, con el, la pronunciación correcta del, del past verb. What were the new product lines created? Created. No, le está poniendo T. Created, created. What yeah. were the new product lines created? Uh -huh. Very good. Fátima, léela con la pronunciación correcta. Created. Great. Creating the light of floor 
for break in the light of cooking. Okay, pero dijiste creating. Created. No. Sí, we create, we create. created. Mm -hmm. All right, yeah, ahí está. Okay. Sí, eh, esta parte de pronunciación, lo, eh, siempre es un tema que se ve mucho, la pronunciación de past ending verbs, no es algo fácil, pero ustedes lo van a ver en básico, en intermedio, en avanzado. Si ustedes llegan a un nivel de inglés avanzado y walk it, I walk it in the park. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? I walk it in the park. No, I walked in the park. ¿Sí? Sí, es un tema que ustedes tienen que... Yo les recomiendo, se metan a YouTube. Hay muchos videos de profesores ayudándoles a pronunciar esto. ¿Sí? ¿Sí, José? <laughs> Where did you install the new product factory for cookies? The new product factory was installed. Was. No, it is. The new product factory was installed. Was installed. Repeat, Fatima. The new product factory was installed in Cedarse. Mm -hmm. Thank you for your time, Mr. Salume. Okay, very good. All right, ya vamos, a, ya, ya vamos a regresar. Sí, y en cuanto a la gramática, hicieron buen, buen trabajo. Sí, sí, ya están manejando el pasado. Pero cuando nos metemos al pasado, nos tenemos que meter a verbos regulares y necesitan la pronunciación. Sí. Okay. okay. Más prácticas. Thank you, teacher. No. Thank you. Okay, very good, guys. Uh, vi que muchos ya terminaron, sí. The, the interview in the past. Okay, excellent. Eh, Tómenle una captura, pónganla en el grupo, sí. Ahí la vemos todos. All right, excellent, excellent job. Questions? Does anyone have questions? Okay, uh, let me take attendance. Y le, le, le voy a dar una, una, una lección de pronunciación así en cinco minutos. No, ni cinco minutos tengo, en tres minutos. Ada Susana. Present teacher. Ana María. Present. Carla Ivania. Carlos Armando Duarte. Claudia Marisela Solano. Claudia Marisela. Débora Raquel. Present. Elvin Martínez. Fátima López. Present. Hey, Fernando Ernesto. Present. José Antonio Cubías. Present. José Saúl González. Present. José, eh, perdón, eh, Carla Janet Amaya. Present, teacher. Luis Umaña. Present. Miguel Ángel Paz. Present. Miriam Carolina. Present, teacher. René Alfonso. Present. Lina Álvarez. Present. Sabrina Latín. Present. All right. Sandra Elizabeth. Present. William Alexander. Present. Isela Liliana. Karina Beatriz Sola, eh, Santos, Jocelyn Rivas. Present. Okay. Very good, guys. Let me uh, show you, I'm going to show you a quick lesson. <clears throat> Le va a ayudar, ¿sí? La van a estar practicando ahora, ¿sí? All right. No tiene nada, esto no tiene nada que ver con gramática, sino con pronunciation. No. En inglés, eh, existe la R, ¿verdad? Que es muy, muy diferente al español, ¿sí? The R sound, okay? All right. For example, right? No decimos good morning. Where is the church? No, ¿verdad? ¿Qué decimos? Good morning. Where's the training? 
Okay. So, la R es bastante sutil, ¿sí? Ustedes saben que los americanos no pueden, no pueden eh, rebotar la lengua con la R como nosotros, ¿sí? Para ellos eso no existe, ¿sí? Ellos no dicen good morning. Good morning. ¿Ok? All right. So, les voy a dar un ejercicio que les va a ayudar, ¿sí? All right. Primero tienen que pronunciar la R Después una vocal, ¿sí? Entonces vamos a pronunciar las vocales, ¿sí? All right. So, para esto, no sé si voy a dejar de compartir solo para que me vean rapidito. Look. Ustedes tienen que igual eh, darle vuelta a la lengua, ¿sí? Girar la lengua, hacer una, un, un medio círculo con la lengua, pero la lengua no puede rebotar, no puede tocar, tiene que estar en el aire. La lengua no puede tocar el techo de la boca, no puede tocar ninguna parte de la boca, ¿sí? Entonces vamos a practicar la R y el sonido, eh, perdón, la vocal, ¿sí? Vamos a decir esto, ¿no? ra, re, ri, ro, ru. Ah, okay. Dos cosas que no tienen que hacer. Número uno, no pueden rebotar la R, ¿sí? No pueden ra, re, ri. No, no es en español, sino es que en, en inglés, ¿sí? Entonces, esa lengua va, va, no va a rebotar, no va a tocar. Se va a quedar suspendida en el aire. Siempre va a hacer esa media vuelta, pero va a quedar suspendida. Otra cosa que tienen que hacer es no abrir y cerrar la boca. Si ustedes ven, ra, empieza con una sonrisa grande. Look. Ra, re, ri, ro, ru. Cierro la boca hasta que llego al final. No la, no la abren. Ra, re, ri, ro, ru. No abran y cierran la boca. O no, a, eh, ¿cómo puedo decir? No junten los labios en cada sonido, ¿sí? Sino que hasta que lleguen al final en ru, ru. Ahí sí, ahí van a terminar así, ¿sí? Pero siempre con, eh, eh, hay un espacio, ¿sí? No, no topen los labios, ¿ok? Una vez más, ra, Re, ri, ro, ro. Después pueden alargar ese sonido, ¿sí? El ventilador, si no, muy caliente. Ok, escuchen esto. Ra, re, ri, ro, ro. Estoy alargando, ¿sí? Ra. Re, ri, ro, ru. ¿Ok? Entonces estoy alargando. Ra, re, ri, ro, ru. ¿Sí? Ahora vamos al otro. ¿Ok? Ahora va, va a ser al revés. Ahora lo que voy a hacer es poner la vocal primero. R, R, ear. Or, or. Es decir, lo mismo, ¿verdad? Solo que va a ser al revés. Ahora voy a poner el sonido de la vocal primero, ¿sí? Entonces va a sonar R, air, ear, or, or. R, air, ear, or, or. ¿Sí? Ahora puse el vo la, la vocal enfrente, ¿sí? Ahora hagámoslo todo una vez más. Creo que se nos da espacio acá. Ponerlo todo junto. ¿Ok? Voy a hacer estas rojas y voy a hacer estas de otro color para que ustedes puedan verlo. ¿sí? ¿Ok? Ra, re, ri, ro, ru. No girar la lengua, no rebotarla, suspenderla. Y tampoco cerrar y abrir la boca mucho. ¿Vale? Ahora viene la vocal. Enfrente de la R. R, air, ear, or, or. ¿Vale? Si ustedes hacen ese ejercicio. Ustedes ya no van a decir. Good morning. ¿Sí? Entonces ustedes van a. Ya a poder pronunciar. La R. ¿sí? Ya estilo americano. ¿Eh? Si ustedes hacen ese ejercicio, van a ir. Eh, recuerden que lo, nosotros tenemos, como le dicen, eh, 
eh, memoria muscular. Esa es la palabra, ¿sí? Ustedes han escuchado la memoria muscular, ¿sí? Todos ustedes tienen memoria muscular en su boca, en su lengua, en sus labios, ¿sí? Porque la R siempre la han pronunciado, han pronunciado de esa forma, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eh, traten de modificar un poquito y acostumbrarse a otro, eh, a otro uso de, la, de memoria muscular, ¿sí? Estamos como aprendiendo esa memoria muscular, ¿sí? Porque ustedes están acostumbrados siempre a la R, arr, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, el nombre, Roberto, en inglés, Robert, Robert. ¿Sí? All right, very good. Les dejo este chat. Look, look at the chat. Miren el chat. Look. The red rabbit ran down the road. One more time. Look, es un trabalengua, pero es para que ustedes practiquen. Look at the chat. The red rabbit ran down the road. The red rabbit ran down the road. ¿Quién lo quiere decir? ¿Quién lo puede decir? ¿Sí? Con el sonido de la R. Correcto. The red rabbit ran down the road. Está bien, ¿sí? Much better. Mm -hmm. Mucho the mejor. The red rabbit ran down the road. Mm -hmm. Very good. Tratan de pronunciar. La, la última letra. Están pronunciando muy bien la R, pero no están pronunciando la última letra de la palabra, ¿verdad? No es re, no es re, sino que es red. No es rabbit, es rabbit. No es row, row no. Row es, row es otra cosa. Sí, es una Road, <risas> road. Sí, hay un sonido final de, 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 la, de la palabra, ¿sí? Entonces traten de también pronunciar okay. ese sonido. The red rabbit ran Run. down the road. The road. Okay. No, it's road. Con una D, no con una T. Road. 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 Down the road. Next time, see? Practice. Ra, re, re, ro, ru. And then <laughs> you go back. And then you say R, er, ear, or ur. Ra, re, re, ro, ru. Uh -huh. Ahí está, sí. Usted lo va practicando, sí. Lo va practicando, va afinando su oído, sí. Recuerden, hay dos cosas para cómo aprende un niño. Un niño aprende viendo a los papás, sí, cuando hablan y después él escucha. Entonces, eh, fíjense ustedes en la posición fonética de los labios, la boca, la lengua, la mandíbula. Todos esos son sonidos, sí. Todo eso produce sonidos. ¿sí? Entonces, eso tiene que estar bien primero, sí. Y después afinen el oído. ¿sí? ¿Sí? Pero primero aprendan dónde, dónde va la boca, dónde va la, perdón, dónde va la lengua, dónde van los labios, dónde van los dientes, dónde va todo eso tiene, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? One, two, three. Three. No puede decir three. ¿sí? Si alguien sonríe cuando dice esa palabra, three, es decir, tres, va a decir three. Va a decir árbol, no tres. ¿Sí? One, two, three. That's the correct pronunciation. ¿Sí? Entonces, les animo a tocar esa parte de pronunciación. ¿Sí? Ahora vimos muchos verbos en el pasado y escuché que todavía están diciendo walk it, talk it. ¿Sí? <ríe> todavía están haciendo eso. ¿sí? Pero hay mucho, hay mucho que pueden ver ahí en YouTube. Mire, hay mejores profesores que yo, ahí se lo están dando, ¿sí? Ahí hay muchos videos donde ustedes pueden ver, obtener esa pronunciación. De hecho, hay videos también de la R, ¿sí? La pronunciación correcta de la R. All right, very good. Uh, ¿Quién se va a quedar? Solo 10 minutos que nos quedan. Eh, Carla, ya se quedó. Débora. Débora, Raquel. Ok, teacher. Right. Ten minutes, Débora. Ok. Very good, guys. Thank you. I'll see you tomorrow. Take care. Have a, have a good night. Thank see you. you good night. See you tomorrow. All right. Bye. Take care.
Okay, hello, Deborah. Thank you. Thank you for being here. Uh, do you have any questions, Deborah? Um, alguna duda, pregunta? No, about uh, no, I I I understand the 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 the, the, the question you you press you show today. Mm -hmm. The the past. The past, yes. I think uh, I can manage that that the la orden okay, okay. Eh, no sé si ese último proyecto que hicimos no sé si usted lo tu, lo, lo, lo hizo digital no, no okay uh -huh. we can practice if you want eh, no eh, not I don't have the the okay eh, the question only the answer okay. okay no problem no problem it's okay all right, so let, let, let me show you here the, the one, la guía que hicimos, eh? Okay. Let me show you that, the one that we did. Okay, so mira, podemos trabajar esto, tú y yo, mira. Oh, uh, we, yes, we do, uh, I did that. Ah, hicieron este también, este último. Yes. Okay, very good. Entonces lo que no hicieron fue el proyecto. We do, we did the interview, the, okay. The interview. The, but the question, if you want, mm -hmm. we can try to, to uh, about, okay, the way I can show you. Yeah, you can show me, go. You can share your screen if you want. Puedes I compartir can, pantalla. So, but the, the, the answers, mm -hmm, you, can, mm -hmm. you can ask me uh, from the, the, the information. Okay. Okay, this is the okay the, the information. Okay, very good, very good. Let me see the questions. Ah, pero no pusieron las preguntas. ¿sí? No, but you want ah. try. You can ask me. Yeah. Okay. Bueno, eh, como no tengo las preguntas, no te puedo preguntar. Ah, uh, pero podemos agregar. Eh, podemos hacer la pregunta nosotros, ¿sí? Por ejemplo, la primera eh, respuesta que tienen dice Company was born in March 2017. So, ¿cuál sería la pregunta? Eh, when, was, eh, when was founded the company? When was the company founded? When was the company founded? Yes, very good. Eh, the next answer sería Hugo App was founded in El yes, Salvador in... Uh -huh. Ah, no, es que aquí, aquí tiene dos, dos respuestas, ¿sí? La primera dice... Bueno, quizás aquí nada más, ajá, sí. No, aquí lo que falta son las preguntas. Aquí ustedes, no sé, tal vez otra persona sí, estaba el, haciendo la pregunta. El compañero lo, él, él hizo las preguntas. Ah, ok. Entonces la primera sería, when was the company born? Ajá, uh -huh. when was the company born? Okay. ok. La segunda sería... Uh, when was the company founded? Where? Ah, where, where? Where was the company founded? What day? Okay. The next one, the application allows you to manage and buy products and services with, with home delivery, such as food and beverages. Um, esa no está en el pasado. No, verdad? No. Mm, yeah. Okay. 
Okay. Eh, the company, okay. No sé. The question, okay. Esto no, entonces, ¿verdad? Uh -huh. eh, Ok, hagamos, hagamos así una conversación, hagámoslo así, de verdad. No te, no te enfoques mucho así como en todo escrito. Yo soy el CEO de Hugo. No, sí, sí, este Hugo App, ok. Yo soy el CEO, me llamo Alejandro Argumedo. ¿Qué preguntas me hicieras a mí? Ok, eh, when, were, when the company, when the, when the board, the company, no, te estás confundiendo en la orden de las palabras, de las preguntas. When, when the company were. No. When, <laughs> when was the company when born? Was, when was the company born? The company was born in March 2017. Okay. Uh, where, where was the company born? The company was born in Guatemala. Uh, the, uh, the, the, the company wa were another branches? Mm, repeat the question, please. <laughs> the, did the company uh, found another branches? Okay, did, did the company okay. found did the company found another branch? Okay. Uh, yes, the company has has founded another branch in Costa Rica. Okay. Uh, how many employees had in 2020? Okay. How many employees did the company have in 2020? Okay. How, how many employees? Uh, how many employees did the company have? Did the company have in 2020? How many employees does the company have in 2020? Does or did? Did. Uh -huh. Did the uh -huh. company did in 2020? Uh, the company had. 2,000 employees in 2020. Mm -hmm. uh, did you did you did you work in quarantena? Yes, we worked full time in quarantena. Okay. In English, we say quarantine. 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 Okay. Mm. Ok, very good, sí, el, el tema es poder transferir esa gramática a la parte comunicativa, sí. Yeah, conversation. Okay. Uh -huh. Conversation, sí. Entonces, eso te va a ayudar, eso te va a ayudar mucho, sí. Poder yes. hacer estos ejercicios comunicativos, yes. sí, por eso. Uh -huh. It's good, it's, it's good look, look lo que usted está haciendo. Okay. Sí, porque eh, podemos hacer drills, ¿sí? podemos hacer ejercicios gramáticos, está bien, eh, pero no nos podemos quedar allí, tenemos que pasarlo a la parte comunicativa. ¿sí? Yes. Ok. okay. Eso, uh -huh. lo demás. Sí. Ok, all right, very good. Estamos eh, eh, en esto, dice lo que responder. Corta, uh -huh. short. Short question or short answer? No, 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 much problem. no, 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 el pensamiento en inglés. ¿sí? Uh -huh. Por eso yo hice esa, esas preguntas ahí donde ustedes, sí. ustedes están hablando de training. Sí. Sí, sí esa, la, esa la hicimos. La ¿Sí? última la hicimos. Son, son estas. Ok, ok. 
Ok, perfect. Ok, no sé si tiene otra pregunta, Deborah. No, teacher. Ok, all right, very good. ¿Cómo va en la plataforma? Bueno, termina, teacher. ¿Ya terminó? No, ya lo terminé en la plataforma. Ok, ok. ¿Y el examen Pero la también? Esa que salió, que no la respondí, no salió bien. Tú ah, no sí, sabes. sí, no se preocupe por eso. Pero ¿El examen ya lo, ya lo terminó? Terminamos, sí. ¿Cuándo terminamos el total? Mañana, el jueves no tenemos clase. Estaba preguntando eso. No tenemos clase el jueves porque es día de padre. Vamos a terminar el lunes 21. El lunes 21, ok. Uh -huh, uh -huh. No, pero ya terminé ahora la... Ok, ok, perfecto. Perfecto, ok, Débora. Bueno, pues, este, entonces la dejo. Ahí nos vemos mañana. Ok. All right, I'll see you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Good night.